চার্লসের ঐতিহাসিক রাজ্যাভিষেক শুরু লন্ডনে শেখ হাসিনা সহ শতাধিক দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান আন্দোলন নয় বিএনপি ষড়যন্ত্রের রূপরেখা করছে মন্তব্য কাদেরের সরকারের সমালোচনা মোশারফের তুচ্ছ ঘটনায় দেশে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে কোনো খনি বৈষম্য ও বিচারহীনতাকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা ক্ষুধার কারণে আটত্রিশ শতাংশ শিশু ঘর ছাড়া জড়িয়ে পড়ছে নেশা ও অপরাধে ঠিকানায় ফেরানোর উদ্যোগ ইউক্রেনের বাকমুর থেকে সেনা প্রত্যাহারের হুমকি ওয়াগনার গ্রুপের কংগ্রতে বন্যায় অন্তত দুইশ প্রাণহানি অবশেষে ইংল্যান্ডের দলের সঙ্গে যোগ দিলেন সাকিব বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল টাইগারদের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান শেষে শুরু হচ্ছে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস এবং রানী কনসর্ট ক্যামেলার ঐতিহাসিক রাজ্যাভিষেক স্থানীয় সময় এগারোটায় লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে শুরু হবে মূল আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি হবে দু ঘন্টা এর আগে রাজাকে বহনকারী গাড়ি বহর বাকিংহাম প্যালেস থেকে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে অভিমুখে যাত্রা করবে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সত্তর বছর পর কোনো রাজার রাজ্যাভিষেক উপভোগ করবেন বিশ্ববাসী লন্ডনের যেসব সড়ক দিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা যাবে সেসব সড়কে জনসমাগম বাড়ছে এরই মধ্যে এই রাজকীয় আয়োজনের সাক্ষী হতে লন্ডনে এসে পৌঁছাচ্ছেন বিশ্বের প্রায় একশোটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অভিষেকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনের চল্লিশতম রাজা হতে যাচ্ছেন চার্লসের মধ্য দিয়ে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের উত্তরসূরি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সিংহাসনে আরোহণ করছেন তিনি লন্ডনে চলছে চার্লসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে
বিদায় সংবাদে সরাসরি আমরা অভিজ্ঞতা করছিলাম রাজা প্রিন্স চার্লসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সরাসরি এখন আমরা দেখলাম এতক্ষণ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে একজন সফল অর্থনৈতিক নেতা হিসেবে অভিহিত করে জানান শেখ হাসিনা তাদের জন্য অনুপ্রেরণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেলে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকের সঙ্গে প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন বৈঠকে সোনাককে উদ্ধৃত করে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাই কমিশনার কথা বলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সমৃদ্ধির জন্য এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় গৃহহীনদের সরকারি খরচে বাড়ি দেয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে শেখ হাসিনার গৌরবময় ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বর্ণনা করেন লন্ডনে অবস্থানকালে আগামীকাল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠান ও একটি নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী আগামী নয় মে লন্ডন থেকে প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে আন্দোলন নয় বিএনপি চোরা গুপ্তা ষড়যন্ত্রের রূপরেখা তৈরি করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভায় তিনি বলেন মির্জা ফখরুল বিএনপির অবৈধ মহাসচিব তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট আওয়ামী লীগের সম্পাদক মন্ডলীর সাথে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ ও সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের যৌথ সভা তেইশ বঙ্গবন্ধু এমনিতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় অংশ নেন উত্তর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের নেতারা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের এই যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করেন বলেন চক্রান্তের রূপরেখা তৈরি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপি দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের পরিকল্পনা করছে রূপরেখা আন্দোলনের রূপরেখা ষড়যন্ত্রে চক্রান্তের রূপরেখা তারা এখন তৈরি করছে সেটা রাজনীতি নয় সেটা বাংলাদেশের বিকাশ মান উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতিকে আক্রমণ করার জন্য তারা নতুন করে ফোন দিয়ে আসছে এখন তাদের টার্গেট আমাদের অর্থনীতি বিএনপি কে অবৈধ দল উল্লেখ করে অবৈধ কাদের বলেন মির্জা ফখরুল বিএনপির অবৈধ মহাসচিব ফখরুল সাহেব আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি আপনি মহাসচিব থাকার বৈধ অধিকার হারিয়ে ফেলেছে আপনি দলের গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করেছে বিএনপির গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করেছে বিএনপির গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে আজকে দলের জাতীয় কাউন্সিল না করে এক যুগ ধরে ক্ষমতায় আছে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তফিক মাহমুদ মুন্না ঢাকা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে এই মন্তব্য করেন তিনি দেশের জনগণকে রক্ষা করতে হলে দ্রুত সরকারকে বিদায় করতে হবে উল্লেখ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান মোশারফ অন্যথায় গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে বিদায় করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপির নেতা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এই সরকার ঠেকাতে পারছে না কারণ তাদের সিন্ডিকেট তাদের ব্যবসায়ীরা এদেশের মানুষের পকেট থেকে লুটপাট করে তাদের টাকা বিদেশে পাচার করার জন্য আজকে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে আজকে মধ্যবিত্ত মানুষ গরিব হয়ে যাচ্ছে গরিব আজকে ভাল তাদের পেট চালাতে পারে না গরিব আরো গরিব হয়ে গেছে মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত অপরাধী সংগঠন জামায়াতের বিচারে সরকার আন্তরিক নয় কথাটি দুঃখজনক জানিয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন বর্তমান সরকারের অধীনে এই জামায়াতের মূল হোতাদের বিচার সম্পন্ন হয়েছে সকালে রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র সহকারী জজ ও সম পর্যায়ে বিচারকদের জন্য একশো আটচল্লিশতম রিফ্রেশার কোর্সের উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন মন্ত্রী এ সময় মন্ত্রী বিচারকদের বিচারিক শৃঙ্খলা মেনে সাঁত্রিশ লাখ মামলা জট কমাতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে কাজ করার আহ্বান জানান এই সরকারই কিন্তু মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার করেছে এবং তারা তারা কিন্তু জামাতের হোতা ছিল জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ছিল তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি মনে করেন যে আমরা সেই ব্যাপারে উদ্যোগী নই সেটা আমাদের জন্য দুঃখজনক রাজনৈতিক দল হিসাবে মানব মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে বিচার হওয়ার যে এটা সেটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট যেটা ছিল সেটা কিন্তু এই বিচার 
এর জন্য যথেষ্ট নয় এটা অ্যামেন্ডমেন্টের একটা ইয়ে করা হয়েছে এবং অ্যামেন্ডমেন্টের প্রক্রিয়াটা চলছে আমি এইটুকুই বলতে পারি যে